aquí lo que voy a hacer es ponerle los carboncitos voy a empezar poniendo el, la parte de abajo para poner el carboncito he conseguido este alambrito de, de, lo he sacado de otro eh, cable entonces por aquí voy a, a meter el cablecito este para poder introducirlo y estirar el carbón trato de, de, de que pase por este extremo y aquí ya este me va a servir como guía para estirarlo como ya está el resorte puesto lo que hago es enredar este tiene la colita larga este carboncito los venden en las refaccionarias entonces esta me permite a mí hacer este como trencitas para poderlo jalar que no estorbe en donde va a pasar por el por el resortito así lo jalo y esta es una de, de las maneras que yo les muestro cómo reparar este tipo de alternadores aquí ya se ve ya lo jalo y lo dejo más o menos a la altura de que yo supongo que, que está bien aquí ya lo que hago es como ya aquí ya tengo el, el estirado el lo que hago es enredarlo en algunas partes de que no se el resorte no se se lleve el alambrito y soldarlo por la parte trasera voy a, a buscar el cautín aquí voy a utilizar este tipo de soldadura de la más eh, de la marca trooper de la más delgadita voy a agarrar tantito fundente este fundente es el que hace que pegue esta es la marca solver ya tengo mucho tiempo con esa trabajando con este tipo de marcas aquí lo que hago es soldar este puede ser un cautín casero no importa el tipo de, de cautín el, el detalle es que ustedes lo hagan en su casa y aquí ya lo he soldado y así como he soldado esta primera parte voy a soldar, a soldar el segundo carboncito ya a ver que ya se secó ya retiro este enrollamiento que hice aquí para sostenerlo voy a cortar aquí y ya ahí se ha soldado voy a hacer lo mismo con el segundo con el segundo carbón aquí queda la parte que yo introduje este pedacito voy a hacer lo mismo y así es como yo les muestro cómo ahorrarse dinero y cómo reparar esto en su propia casa no es difícil las herramientas que uso son sencillas son caseras no ando utilizando voltímetro ni nada de eso pues todo trabaja con 12 volts y los boquitos que utilizo para checar son de 12 volts así es que a mí el voltímetro no me es de mucha utilidad yo el voltímetro casi no lo utilizo utilizo más el voltímetro analógico que el voltímetro digital aquí voy a hacer lo mismo con el segundo carboncito lo enredo una, una trencita bien trenzado que al momento de que lo jale no se me desprenda quede en el camino esto es el segundo carbón el, el de la parte superior aquí trato de que pase bueno aquí ya como ven ya lo he logrado meter entonces este ya lo, lo empato de la misma forma lo voy a enroscar acá en el tornillo para que no con el resorte no se vaya hacia adelante lo inclino hacia abajo y lo voy a soldar con lo, la misma fundente y la misma soldadura y con un cautín casero y se me ha movido oh, agarro tantito fundente con la punta y con el calor se deshace voy a y así es como así es como ha quedado ya espero que se fríe un poquito ya lo, lo desenredo ya aquí ya lo que me queda es cortarlo lo corto al ras que no y así es como ya quedan los, los resortes soldados a este alternador y vuelve a funcionar siempre y cuando el regulador esté bueno en este caso yo supongo que está bueno porque lo único que se uh, terminó fueron los carbones es el regulador original de este vehículo es un 
Attitude 2017, voy a continuar con el video.